सुप्रिय शिक्षार्थी हमें आज के आलोचना करब सृजनशील प्रश्न उत्तर प्रदान कौशल नहीं कि सृजनशील प्रश्न उत्तर प्रदान कर ले परीक्षा भलो नम्बर पाव जाए पूर्ण नम्बर पाव जाए एक क्षेत्र में किचु कौशल अवलम्बन कर तुम्हारा खूब सहजे सृजनशील प्रश्न उत्तर प्रदान करते पर पूर्ण नम्बर पे पर सृजनशील प्रश्न उत्तर प्रदान क्षेत्र में प्रथम तुम्हें प्रश्न बुझते है जे को धरण प्रश्न होते ये प्रथम ही आलोचना करब सृजनशील प्रश्न नहीं सृजनशील प्रश्न बोलते घबड़ान कि नहीं प्रश्न जे कर प्रश्नकर्ता घबड़ा तुम्हार का उत्तर देव तब तुम्हें बोझार सुविधार्थे हमें एक आलोचना करजनशील प्रश्न कि भाव कराधर प्रश्न तुम्हारा जे पाठटा बे पड़े जे विषय तुम ज्ञान अर्जन कर ले अर्जित ज्ञान के परिमप मूलत परीक्षार माध्यम और ये परीक्षार प्रश्न धरन हे सृजनशील प्रश्न अर्थात तुम्हार पाठर संश्लिष्ट जेको एक विषय तुम्हें सेखान कतटुकू ज्ञान अर्जन करते पर कतटुकू तुम दक्षता अर्जित हल से तुम्हें तुम्हें वास्तव जीवन कतटुकु प्रयोग करते पर प्रायोगिक दिक्ता परिमप जाचाई करा सृजनशील प्रश्न मध्यमे तुम्हार चिंता चिंतार दक्षता तुम्हार ज्ञान दक्षता तुम्हार प्रयोग दक्षता ये सब किस जाचाई करार जन्े ये प्रश्न काठामोटा निर्धारण करना तो सृजनशील प्रश्न तुम्हारा देखो जे तुम्हारा जो पाठ पढ़े से पाठ संश्लिष्ट उद्दीपक थे एक चित्रकल्प थे एक स्टीम थे पाठर सी सम्पृक्त जेको एक उद्दीपक देा थे अथवा दृश्यकल्प देा थे से होते कारो उक्ति उधति अनुच्छेद मानचित्र जेको एक दृश्यकल्प जेट उद्दीपक हिसेबी व्यवहार कर से उद्दीपक चार्ट प्रश्न करा सृजनशील प्रश्ने देखो अवश्य एक उद्दीपक एक दृश्यकल्प थकान प्रश्न करा पाठर सी संश्लिष्टता रेखे एक उद्दीपक निर्धारण करान प्रश्न एखने सृजनशील प्रश्न एक प्रश्न मोट नम्बर हो दस से चार धरण प्रश्न था क नम्बर प्रश्न हे ज्ञानमूलक प्रश्न घ अनुधावनमूलक ग प्रयोगमूलक घ उच्चतर दक्षता अर्थात अर्थात क नम्बर प्रश्न जो प्रश्न थे से प्रश्न नम्बर हे एक नम्बर एक नम्बर जो प्रश्न है और ख नम्बर प्रश्न दुई नम्बर जन्े जे प्रश्न नामकरण करुधावनमूलक प्रश्न एवं ग नम्बर प्रश्न हे प्रयोगमूलक प्रश्न जार नम्बर हे तीन ए घ नम्बर प्रश्न हे उच्चतर दक्षतामूलक प्रश्न जार नम्बर हे चार य क नम्बर प्रश्न जो प्रश्न थे तर नम्बर एक ये प्रश्न तुम तुम पाठ्य बीथ पा पाठ्य बीथ प्रश्न अर्थात बेर तथ्य थे जी ज्ञान तुम अर्जन कर ले तथ्य दिए तुम उत्तर करते पर अर्थात बेर गुरुत्वपूर्ण तथ्यगुलो तुम्हें माथाय रखते हैं तुम्हार मेमोर स्मृति धारण करते जाते तुम ये प्रश्न उत्तर दीते पर खूब सहजे एक क्षेत्र में प्रश्न देर क्षेत्र तुम्हें अवश्य एक पूर्ण वाक्य निर्भुल बनाने प्रश्न उत्तर लिखते है तो हमें एक पूर्ण नम्बर एक नम्बर तुम पे जा ख नम्बर प्रश्न हे अनुधवनमूलक प्रश्न अनुधवनमूलक प्रश्न नम्बर जेमन दुई ये धापा हे दुटा धाप एक हे अनुधवन प्रश्न मध्य थक ज्ञान अंश इरपर हे अनुधवन अंश अनुधवन मान हे तुम्हें कि बुझते पर कतटुकू तुम बोझार क्षमता रखो से एक व्याख्या विश्लेषण कर उत्थपन करते एक क्षेत्र में तुम्हें प्रश्न उत्तर देर समय प्रथम ख नम्बर प्रश्न उत्तर देर समय प्रथम से प्रश्न थे एक ज्ञान उत्तर एक वाक्य लिखते है एरपे से प्रश्न सम्पर् जो प्रश्न करा सम्पर्क तुम्हें कि बुझ वाक्य कैन का कौन प्रेक्षित कथा से एक व्याख्या लिखते है अर्थात तुम्हार पाठ्य बर आलोके पाठ्य बीते तुम जो ज्ञान अर्जन करोखान प्रश्न उत्तर दीते एखे पाठ्य बर तथ्य ऊपर भित्ती दूटा प्रश्न दीते एक ज्ञानमूलक प्रश्न और एक हे अनुधावनमूलक प्रश्न 
জ্ঞানের প্রশ্ন হুবু হু বই থেকেই তুমি দিতে পারবে তুমি তুমি যেটা স্মৃতিতে ধারণ করেছো আর আর খ নম্বর প্রশ্নের উত্তরটাও সেম জ্ঞানের উত্তরটা দিবে প্রশ্ন থেকে আর অনুধাবন বা তোমার মেইন বই বা পাঠ্য বইতে তুমি কি শিখেছ সেটা তুমি ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করতে পারবে এরপর আসি প্রয়োগমূলক প্রয়োগমূলক হচ্ছে যে উদ্দীপকটা থাকবে বা দৃশ্যকল্পটা থাকবে সেই দৃশ্যকল্পের সাথে তোমার পাঠ্য বইয়ের কোনটার সাথে সংশ্লিষ্ট আছে সেটা কিন্তু তুমি প্রয়োগ করতে পারবে তোমার পাঠ্য বইয়ের জ্ঞান এবং উদ্দীপক এই দুটার সাথে তুমি মিলিয়ে প্রশ্নের উত্তরটা দিতে পারবে সেখানেও তিনটা ধাপ তোমাকে মেনটেন করতে হবে একটা হচ্ছে জ্ঞান অবশ্যই এক বাক্যে প্রশ্ন থেকে উত্তরটা দিতে হবে যেটা হচ্ছে জ্ঞানের উত্তর এরপরে তুমি কি বুঝছো পাঠ্য বইয়ের আলোকে একটু ব্যাখ্যা করবে এটা হচ্ছে অনুধাবনমূলক প্রশ্নের উত্তর আর উদ্দীপকের সাথে তোমার পাঠ্য বইয়ের কোন আঙ্গিকের সাথে সংশ্লিষ্ট বা সম্পৃক্ত সেটা তুমি প্রয়োগ করতে পারবে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের মাধ্যমে এটা হচ্ছে প্রয়োগমূলক প্রশ্নের উত্তর প্রদানের কৌশল এভাবে যদি তুমি দিতে পারো তাহলে পূর্ণ তিন নম্বর পাবে এরপর আসি উচ্চতর দক্ষতা উচ্চতর দক্ষতা নাম্বার হচ্ছে চার এই চার নাম্বার প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার ক্ষেত্রে তোমাকে চারটা ধাপ অবশ্যই মেনটেন করতে হবে একটা হচ্ছে জ্ঞান জ্ঞানমূলক অনুধাবন প্রয়োগ উচ্চতর দক্ষতা অর্থাৎ এই উচ্চতর দক্ষতা প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার ক্ষেত্রে তোমাকে প্রথমে জ্ঞানের উত্তর টানতে হবে এরপরে তোমাকে একটু ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করে লিখতে হবে এরপরে উদ্দীপকের আলোকে প্রয়োগ করতে হবে এরপর তোমার নিজের মন্তব্য ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করে দেখাবে যে তুমি কতটুকু জ্ঞান অর্জন করেছো এটা তোমার উচ্চতর দক্ষতা স্ক্রিনে একটা প্রশ্ন দেখতে পাচ্ছ একটা বোর্ড পরীক্ষার প্রশ্ন যেখানে প্রশ্নটা হুবহু তুলে ধরা হয়েছে এবং এটাই হচ্ছে সৃজনশীল প্রশ্ন প্রথমে দেখো একটা উদ্দীপক দেয়া আছে উদ্দীপক বা দৃশ্যকল্প সেটা পাঠের সাথে সংশ্লিষ্ট আমি বলেছি যে উদ্দীপকটা কিন্তু পাঠের সাথে অবশ্যই সংশ্লিষ্ট থাকবে এবং তুমি সেই পাঠটা কতটুকু বুঝতে পেরেছ এবং এই উদ্দীপকে কি বলা হয়েছে সেটা মিলিয়ে উত্তরটা দিতে হবে তোমার এই চিন্তন দক্ষতার স্তর কোন পর্যায়ের সেটা কিন্তু তুমি এখানে প্রয়োগ করতে পারছো এটাই হচ্ছে উদ্দীপক বা সৃজনশীল প্রশ্নের মূল লক্ষ্য উদ্দীপকে আমরা দেখি যে যে উদ্দীপকটা দেয়া আছে সেই উদ্দীপকটা হাসুরের দিন খোদা বলিবেন হে আদম সন্তান আমি চেয়েছি নু ক্ষুধারণ্য তুমি করোনাই দান মানুষ বলিবে তুমি জগতের প্রভু আমরা তোমার এই কেমনে খাওয়াবো সে কাজ কি হয় কভু বলিবেন খোদা ক্ষুধিত বান্দা গিয়েছিল তব দ্বারে মোর কাছে ফিরে পেতে তাহা যদি খাওয়াতে তারে তোমার উদ্দীপক দেখি উদ্দীপক পড়ে তোমার ভিতরে একটা অনুভূতি বা একটা চিন্তা তোমার ব্রেনে একটা কাজ করছে যে এই ধরনের উদ্দীপক আসলে আমার পাঠ্য বইয়ের কোন গল্পের বা কবিতার সাথে সংশ্লিষ্ট হতে পারে এরপর তুমি প্রশ্নে আসো যে প্রশ্নের ক এবং খ এটা বলেছি যে তোমার পাঠ্য বইয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট এখান থেকেই পাবে যেমন মানুষ মানুষ কবিতাটি কোন কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত এই কবিতাটি কোন কাব্যগ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছে হুবহু বই থেকে বইয়ে যে তথ্যটা ছিল সেই তথ্যটাই তুমি এখানে ও তথ্য থেকে উত্তরটা দিবে মানুষ কবিতাটি কবির সাম্যবাদী কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত যদি বানান নির্ভুল বানানে একটি পূর্ণ বাক্যে লিখতে পারো তাহলে এক নাম্বার পূর্ণ নম্বর পেয়ে যাবে খ নম্বর প্রশ্ন ওই মন্দির পূজারির হায় দেবতা তোমার নয় ভুঘারির এমন অনুভূতির কারণ কি অর্থাৎ খ নম্বর প্রশ্ন ছিল কিন্তু অনুধাবনমূলক প্রশ্ন এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার সময় তোমাকে অবশ্যই জ্ঞান এবং অনুধাবন দুটা বিষয় আনতে হবে জ্ঞানের উত্তরটা তোমার এই প্রশ্ন থেকে খুঁজে বের করতে হবে সেটা দিতে হবে এরপরে তুমি কি বুঝলো এই অনুভূতির কারণ কি এমন অনুভূতি হওয়ার কারণটা কি সেটা তুমি একটু ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করে লিখবে তাহলে ওই মন্দির পূজারির হায় দেবতা তোমার নয় ভুখারির এমন ভুখারি যখন মন্দিরে তোমাকে বুঝতে হবে যে কখন কোন প্রেক্ষিতে কথাটা বলা হয়েছে এবং তার উপর ভিত্তি করে এটার উত্তর দিতে হবে এটা হচ্ছে তোমার বোঝার ক্ষমতা বা বোঝার দক্ষতা যাচাইয়ের প্রশ্ন এবং তুমি কতটুকু বুঝলে কোন প্রেক্ষিতে কেন কথাটি বলা হয়েছে সেটা একটু ব্যাখ্যা করে লিখবে তাহলে তুমি লিখতে পারো এখানে ওই মন্দির পূজারির হায় দেবতা তোমার নয় এখানে পূজারির প্রতি ক্ষোভ প্রকাশ করা হয়েছে অথবা মানুষের প্রতি সাম অসাম্যের মনোভাব পোষণ করা হয়েছে এই বাক্যের মাধ্যমে এখানে তুমি প্রথমে জ্ঞানের উত্তরটা দিবে 
এরপরে একটু ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করে লিখবে তাহলেই পূর্ণ দুই নম্বর পেয়ে যাবে এরপরে গ নম্বর প্রশ্ন উত্তর হচ্ছে উদ্দীপকের আদম সন্তান সন্তানের আচরণে মানুষ কবিতার কোন দিকটি ফুটে উঠেছে অর্থাৎ আমরা জানি যে এই উদ্দীপকে বলা হয়েছে আর মূল গল্পে কি ছিল মূল গল্পে তুমি তুমি গল্পটা তোমার জানা থাকলে তুমি জানো যে গল্পটাতে মন্দির মন্দিরের পুরোহিত এবং মসজিদের মূল্যার ব্যাপারে বলা হয়েছে যে তারা ভালো আচরণ করেনি তারা ক্ষুধার্ত ব্যক্তিকে খাবার দেয়নি তারা ক্ষমতার অপব্যবহার করেছে তারা মানুষকে মানুষ হিসেবে মূল্যায়ন করেনি ছোট নজরে দেখেছে এখানে তাদের অমানবিকতা প্রকাশ পেয়েছে মানুষের প্রতি মানুষে মানুষের যে ভেদাভেদ সৃষ্টি করেছে সেই দিকটি ফুটে উঠেছে এখানে তুমি প্রথমে এই গ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার সময় প্রথমে জ্ঞান এরপর অনুধাবন এরপরে প্রয়োগের উত্তরটা দিতে হবে অর্থাৎ উদ্দীপকের সাথে তোমার কতটুকু মিল বা অমিল লক্ষ্য করলাম সেটা তোমাকে দিতে হবে তাহলে আমরা দেখলাম যে গয়ের উত্তর তোমাকে তিনটা ধাপে দিতে হবে জ্ঞান এরপরে তুমি মূল গল্পে কি বুঝো সেটা এরপরে উদ্দীপকে কি দেয়া আছে সেই উদ্দীপকের আলোকে ব্যাখ্যা করবে এরপরে আসি ঘ নম্বর প্রশ্ন উত্তর উদ্দীপকের বক্তব্য মানুষ কবিতার মোল্লা ও পুরোহিতদের জন্য শিক্ষণীয় হতে পারে কি উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও এই ঘ নম্বর প্রশ্নের উত্তরটা তোমাকে চারটা ধাপে অবশ্যই দিতে হবে সেই উত্তর প্রদানের ক্ষেত্রে প্রথমে আসবে জ্ঞানের উত্তর এরপরে অনুধাবনের উত্তর এরপরে প্রয়োগ এরপরে উচ্চতর দক্ষতা অর্থাৎ এই প্রশ্নে থেকে এই প্রশ্ন থেকে জ্ঞান উত্তরটা তোমাকে বের করতে হবে যেমন উদ্দীপকের বক্তব্য মানুষ কবিতার মূল্য ও পুরোহিতদের জন্য শিক্ষণীয় হতে পারে কি মন্তব্যটি কি যথার্থ এক কথায় উত্তরটা হবে জ্ঞানের উত্তরটা হবে শিক্ষণীয় হতে পারে মন্তব্যটি যথার্থ জ্ঞানের উত্তরটা হয়ে গেল এরপরে এছাড়া লিখতে পারো যে এই প্রশ্নে যে মোল্লা এবং পুরোহিতদের জন্য শিক্ষণীয় বক্তব্যটা সঙ্গে আমি একমত পোষণ করছি অর্থাৎ এই মন্তব্যটি যে যথার্থ সেটা তুমি এক বাক্যে তোমার বক্তব্যে বুঝিয়ে দিতে হবে বা তোমার লেখার মাধ্যমে একটি বাক্যে উত্তরটা চলে আসবে এরপরে মানুষ কবিতায় এখানে যে মানুষের শ্রেষ্ঠত্বের জয়গান গাওয়া হয়েছে এখানে সকল মানুষকে জাতি ধর্ম বর্ণ ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে সবার ঊর্ধ্বে মানবতাকে দেখানো হয়েছে মানুষকে শ্রেষ্ঠ হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে মানুষ কবিতায় এটা বলবে আর শিক্ষেত্রে আরও বলতে পারো মানুষ কবিতায় যে কবি কাজী নজরুল ইসলাম যে দুজন মোল্লা এবং মোল্লা এবং পুরোহিতদের কথা বলেছেন তারা যে শিক্ষাটা পায়নি সেটা যদি তারা জানত যে আসরের দিনে খোদা জিজ্ঞাসা করিবেন যে দুনিয়াতে তুমি কি কাজ করে আসছো বা আমাকে খেতে দাও নেই বা গরিবদের খেতে দাও নেই গরিবের মাধ্যমে মানুষের মাঝেই তো স্রষ্টা বিদ্যমান এই শিক্ষাটা অবশ্যই তাদের পেতে হবে এখানে উদ্দীপকের আলোকে উদ্দীপকের ব্যাখ্যাটা দিবে যে উদ্দীপকে কি বলেছে প্রথমে আসবে জ্ঞান এরপরে মূল গল্পে বা পাঠে কি বলেছে সেটা একটু ব্যাখ্যা করবে এরপরে উদ্দীপকে কি বলেছে সেই উদ্দীপকের আলোকে প্রয়োগ করবে বা উদ্দীপকের ঘটনাটাও তুমি এখানে বর্ণনা করতে পারো আর সে ক্ষেত্রে পাঠের সাথে একটু অবশ্যই মিলিয়ে লিখতে হবে আর এরপর সবশেষে তোমাকে উচ্চতর দক্ষতা অর্থাৎ তোমার নিজের মন্তব্য তোমার যুক্তি এইগুলো তুমি উত্থাপন করতে পারবে তাহলে আমরা দেখলাম এই ঘ নম্বর প্রশ্নের উত্তর সেখানে দেওয়ার ক্ষেত্রে আমাদের চারটি ধাপ অবশ্যই মেনটেন করতে হবে আর এই ধাপ মেনটেন করে যদি উত্তর দিতে পারি সে ক্ষেত্রে আমরা অবশ্যই পূর্ণ নম্বর পেতে পারি অর্থাৎ চার নম্বরের প্রশ্নের উত্তর আমরা অবশ্যই চারও পেতে পারি ভালো লিখলে এই ক্ষেত্রে আমাদেরকে পরিষ্কার ধারণা থাকতে হবে পাঠ্য বইয়ের অংশ থেকে বা পাঠ্য বইয়ে কি বলেছে বা গল্প কবিতা বা পাঠের অংশে কি বলেছে সেটা সম্পর্কে অবশ্যই ভালো ধারণা থাকতে হবে 